Siempre los ingredientes tienen que ser de la mejor calidad. Ahí no se puede escatimar. Eso es lo que hace un buen tamal. El atole y el, los tamales simbolizan al niño Dios, al Dios joven del maíz. No se sabe el origen, si empezaron en México y se corrió en América Latina o en dónde se iniciaron los tamales. ¿no? Lo cierto es que en México es donde existe la mayor variedad de tamales. En cada casa tienen su toque especial. El tamal simboliza a un niño. Dicen, lo dicen en Xochimilco, que la manera que se envuelve a los tamales es la manera que se, se envuelve a los niños que ponen los pañales. Entonces, con mucho cuidado y amarrados en parte central, etc. Por el lado de la fiesta pagana, el Día de la Candelaria es el día el primer día del primer mes del año del calendario mexica. El tamal, este, en, en, en la historia antigua, se usaba para ofrendas y para fiestas y para grandes celebraciones. Entonces, de hecho, la, la, la ingestión de atole y tamales es una comunión con el dios joven dios del maíz. Un tamalero en dosificadora te hace lo que te hacen cuatro o cinco tamaleros de la manera tradicional. Si tenemos 30 tipos diferentes de tamales, este, lo que se trata es de dar nuevas opciones de que la gente conozca todos, todos esos sabores, toda esa riqueza gastronómica de nuestro país. ¿no? Tenemos tamales de huitlacoche, de verdolagas, de ate con queso, de guayaba, que son sabores tradicionales de México, ¿no? Que no, no estaban hechos tamales. Que...